హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అసలు బిగ్ బాస్ గురించి చాలామంది ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అసలు బిగ్ బాస్లో ఏం జరుగుతుంది నిజంగానే కొంతమంది అన్నట్టు క్యాస్టింగ్ కావచ్చు బిగ్ బాస్లో ఉందా ఇలాంటికి దీనికి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు యాక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రామ్కి గారు సో వారిని అడిగి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం రామ్కి గారు నమస్తే అండి రామ్కి గారు ఈ మంది కాలంలో చా మాక్సిమం అందరూ ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎంప్లాయీస్ అయి ఉండొచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ ఎవరైనా కానీ బిగ్ బాస్ షో గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు సో బిగ్ బాస్ షోలో కొంతమంది అన్నట్టు నిజంగానే క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందంటారా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే యాక్చువల్గా సి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కొందరు మేల్ ఫీమేల్ దేల్ వర్క్ ఇప్పుడు ఇందులో బిగ్ బాస్ అనే దాంట్లో ఎవరైనా ఒక్కడు ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడి ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ప్రతిదీ ఎలా చేస్తారంటే ఈ ఈ పని చేయాలంటే ఇది అర్హత ఇదేమో అన్నట్టు పెట్టేశారు అది లేదండి అది ఉండదు అది నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను అది ఉండదండి మేబీ ఎవరన్నా ఏమన్నా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే ఉండొచ్చు అది నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చేసిన పాపం మొత్తం ఆర్గనైజేషన్కి అంటెచ్చొద్దంట అది కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో బిగ్ బాస్ అనేది ఒక్క తెలుగులోనే కాకుండా ఆల్మోస్ట్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో ఇది సీజన్ త్రీ సీజన్ టూ లో రానటువంటి ఇటువంటి మాటలు సీజన్ త్రీ లో ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటారు సీజన్ టూ కానీ సీజన్ వన్ కానీ అంటే సీజన్ టూ కన్నా సీజన్ వన్ చాలా బాగా చేశారు బిగ్ బాస్ చాలా బాగా జరిగింది అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన పోస్టింగ్ చేశారు కాబట్టి చాలా బాగా చేశారు అది నో నో ఇష్యూ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కొంచెం కాంట్రవర్స్ ప్లస్ అందులో కొన్ని ఈవెంట్స్ అంటే చాలా చెత్త ఈవెంట్స్ పెట్టారు వరస్ట్ మామూలుగా కాదు కొన్ని టాస్క్లు అన్నీ వరస్ట్ టాస్క్లు సో ఐ మీన్ వాళ్ళు మార్పులు చేసుకోవాలి అట్లాంటి టాస్క్లు ఇవ్వకుండా సో మరి త్రీకి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఈ క్యాస్టింగ్ కోచ్ అనేది ఉంది అనేది అది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఓకే సో అంటే రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో రానటువంటి ఈ విషయం క్యాస్టింగ్ కోచ్ కి సంబంధించి తెలుగులోనే ఎందుకు వస్తుంది అంటున్నారు సో ఈ సీజన్ త్రీకి మరీ ఎక్కువైంది క్యాస్టింగ్ కోచ్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ వన్ టూ సీజన్స్ కి ఏం రాలేదు ఈ క్యాస్టింగ్ కోచ్ ఉందని కాని ఈవెన్ వన్ ఆర్ టూ లో కూడా అందరూ బిగ్ సెలబ్రిటీస్ ఫేమిల్ పర్సన్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు అంటే గాయత్రి గుప్త ఒకరే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అట్లా నన్ను ఇట్లా అడిగారు ఇట్లా మాట్లాడారు సో హండ్రెడ్ డేస్ మీరు వితౌట్ సెక్స్ ఉండగలుగుతారా అని అన్నారు అని చెప్పేసి ఆమె కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సో అది ఎవడో యూజ్లెస్ ఫెలో అన్నాడేమో నిజంగా అంటే అని ఉండొచ్చు బట్ వాడు యూజ్లెస్ ఫెలో అంత మాత్రాన ఈ దీని నామ్స్ లో ఏమి ఉండదు ఐ మీన్ నామ్స్ లో ఉండదు లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ కి తెలిసి ఇట్లాంటివి ఉండవు సో ఎవరన్నారు ఏంటో వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఆవిడ ఓకే సో ఓన్లీ పర్సన్ మీద మనం కంప్లైంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంతే కదా మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ మీద అంతే కదా సో రిమైనింగ్ వాటర్ లో కూడా ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఉండి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు అంటారా లేదా తెలుగులోనే పట్టించుకుంటున్నారు అంటారా ఉందని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రతి చోట ఎవడో ఒక యూజ్లెస్ ఫెలో ఉండొచ్చు ఏదో వాడి స్వార్థానికో లేకపోతే వాడి సొంత ప్రయోజనాలకు ఏదో మాట్లాడి ఉండొచ్చు ఆశ చూపి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ సో మనం ఇది ఆశ చూపి అది ఇట్లా అడుగుతున్నారు అనేది క్యాస్టింగ్ కౌచ్ కానీ అట్లాంటి వాళ్ళని క్షమించకూడదు అంటున్నాను నేను అది సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అండ్ అతని మీద అలాంటి పర్టికులర్ వ్యక్తి మీద ఎవరైనా సరే ఈ రోజు గాయత్రి గుప్త అయి ఉండొచ్చు ఇంకొకళ్ళు అయి ఉండొచ్చు సీరియస్ గా కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవడం లేకపోతే అన్ని సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చడం చేయాలండి ఇమీడియట్ గా ఓకే అండ్ బిగ్ బాస్ కి సీజన్ వన్ టూ ఇప్పుడు త్రీ కి కూడా ఈవెన్ హోస్టింగ్ చేసేది పెద్ద పెద్ద హీరోలే చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మనకి చూస్తే సీజన్ వన్ లో ఎన్టీఆర్ గారు చేశారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సీజన్ టూ కి నాని గారు సో ఇప్పుడు సీజన్ త్రీ కి నాగార్జున గారు చేయబోతున్నారు అని చెప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ రివీల్ అయింది మరి ఇంత బిగ్ సెలబ్రిటీస్ హీరోస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి పదాలు ఇలాంటివి ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారనుకుంటున్నారు లేకపోవడం వల్ల చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళ దాకా తెలియట్లేదు అంటారా వాళ్ళ దాకా తెలియదు వాళ్ళ దాకా తెలియదు అండి ఏదో కింద లెవెల్లో ఎవడో ఏదో మాట్లాడింది ప్రతి మాట వాళ్ళ వరకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా వచ్చేస్తారు సమాజంలో ఇంత పెద్ద పేరు ఉండి ఇంత ఇది ఉండి వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లాంటి ఎలా వచ్చేస్తారు ఓకే అంటే ఇవేమి లేకుండానే ఇంకే క్యాస్ట్ కావచ్చు లేకుండానే ఇప్పుడు ఎవరైతే కొంతమంది ఆర
అలా చెప్పడానికి లేదండి అంటే ఒక ఆడపిల్ల అలా వచ్చి చెప్పింది అంటే అబద్ధం ఆడుతుంది అన్ని ఫేక్ అని అనడానికి కూడా లేదు మేబీ అంత అబద్ధాలు ఆడతారా ఆడతారా మేబీ వాళ్ళకి ఎక్కడ పెయిన్ ఉండే ఉంటుంది కదా సో ఏదో ఎవడో నోరు జారే ఉండి ఉంటాడు కదా సో అదర్వైజ్ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి ఇది చేయాల్సిన వాళ్ళకి ఫేమ్ ఇంకా గాయత్రి గుప్తం ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఇంకా సపరేట్ గా ఫేమ్ కావాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆ అమ్మాయికి ఉండే పేరు ఆ అమ్మాయికి ఉంది సో దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా మైలేజ్ ఆ అమ్మాయికి రాదు సో అది అబద్ధం అని నేను అనుకోవట్లేదు అంటే బిగ్ బాస్ ఎప్పుడైతే సీజన్ స్టార్ట్ అయినాయో అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పర్టికులర్ గా ఆ పదం నేను వాడద్దేమో సో ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఇష్టపడే వస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా అదే అదే అబద్ధం అండి అది అదే అట్లాంటి మాటలే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఓకే ఒక చోట ఎవరో ఒకడు పొరపాటును మాట్లాడితే ఇప్పుడు గాయత్రి గుప్త అతను అక్కడ ఖండించలేదేమో ఓకే అండ్ గాయత్రి గుప్తాని అతను అడిగినట్టు అందరినీ అడిగి ఉండకపోవచ్చేమో కూడా సో ప్రతిసారి నేను ఏం మాట్లాడినా ఇదే మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మాయితో చేసిన బిహేవియర్ మొత్తం అంతకు ముందు పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ అంటగట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మీరు అంటే ఓహో ఇంతకు ముందు అడిగి ఉంటారేమో వాళ్ళు కూడా తప్పు చేసి ఉంటారేమో అందుకే ఇక్కడ అవకాశం వచ్చి ఉంటదేమో ఆ ఏమో ఏమోలు ఎన్ని జీవితాలు ఉన్నాయి అక్కడ సో వాళ్ళు తప్పు చేయకుండా మీరు ఎందుకు అలా మాట్లాడుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు కదా సో అది ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దాట్ ఓకే అప్పుడు జరగ పని ఇప్పుడు ఎవరో ఒక ఒక్క వ్యక్తి అనడం వల్ల ఆర్గనైజేషన్ మొత్తానికి అది బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేసింది మరి హోస్టింగ్ విషయానికి వస్తే బిగ్ బిగ్ సెలబ్రిటీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే టాస్క్లు చెప్తున్నారు కూడా యాక్చువల్లీ సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ యాక్చువల్ గా కాకపోతే నేను అనేది ఆ గేమ్ ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ టూ చూసినట్టయితే శృతి మించి శృతి మించి పెట్టారు టాస్క్లు వరస్ట్ టాస్క్లు పెట్టారండి ఐ డోంట్ లైక్ ఒక అమ్మాయిని హెరాస్ చేయడం లేకపోతే మీద పడిపోవడం మట్టిలో దొల్లించి మట్టి ఇంకా రకరకాలు సో అందరూ చూశారు బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ చాలా వరస్ట్ టాస్క్లు అన్ని ఉన్నాయండి బిగ్ బాస్ టూ కి నేను అదే బిగ్ బాస్ త్రీ కి ఒకవేళ అంటే మనం ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అలాంటి వరస్ట్ టాస్క్ ఇవ్వకుండా కొంచెం ఇంటెల్ ఇంటెలిజెంట్ టాస్క్ ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరన్నా చూసినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసినా ఇంకొకరు చూసినా సో కిడ్స్ కూడా ఉంటారు సరదాగా ఉండాలి ఆ ఇంటెలిజెంట్ టాస్క్ ఇవ్వడం రావాలి వీళ్ళకి మరి అంత తెలివితేట లేవము ఇంటెలిజెంట్ టాస్క్ ఇచ్చే అంత తెలివి వీళ్ళకి లేక చిల్లర టాస్క్లు ఇస్తున్నారు సో అంత చిల్లర గా దిగజారిపోవద్దు కదా అండి ఒక్కసారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో పెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి టాస్క్లు ఇవి చేయండి ఇలా చేయండి అని చెప్తారు ఇన్ కేస్ మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి మన అబ్జెక్షన్ పెట్టచ్చా లేదంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఖచ్చితంగా అబ్జెక్షన్ చేస్తే అంటే డ్రాప్ అవ్వాలి అక్కడి నుంచి ఆ టాస్క్ నుంచి డ్రాప్ అవుతున్నావు అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ రైట్ ఓకే సో నువ్వు వెన్ యు ఆర్ ఏ పార్టిసిపెంట్ దేర్ మీరు అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి టాస్క్ లోనూ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అది ఏ రకంగా ఉన్నా కానీ అంటే ఇప్పుడు మీరు అదే కదా తప్పక వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విన్ అవ్వాలన్న ఇది ఉంటది సో ఐ మీన్ అక్కడ ప్రైజ్ మనీ ఉంది అండ్ విన్ అవ్వాలన్న ప్రైజ్ మనీ కొందరికి కావాల్సి ఉండొచ్చు లేదా విన్న వాళ్ళన్న తపన ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు దే దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ సో అందరూ ఇప్పుడు పది మంది సరదాగా ఏదో చేస్తుంటే వీళ్ళు కూడా చేయాలనిపిస్తుంది ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా చేయాలి సో వాళ్ళు డ్రాప్ అవడానికి లేదు కదా అక్కడ సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటున్నారు అంటే నన్ను ఇన్ని రోజుల వరకు అగ్రిమెంట్ చేయించుకుని లాస్ట్ మినిట్ లో అగ్రిమెంట్ లో చెప్పారు చేస్తున్నప్పుడే మీరు హండ్రెడ్ డేస్ ఎవరు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒప్పుకోవద్దు సో మీరు మాతోనే ఉండాలి సో ఇలా చెప్పడం మళ్ళీ లాస్ట్ మినిట్ లో అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ అని చెప్పడం అది ఎంత ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అలా చేయడం కరెక్టేనా అది అది ఎప్పటికీ కరెక్ట్ కాదు కానీ మరి ఎందుకు అగ్రిమెంట్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయింది అనేది మనకు తెలియని విషయం యాక్చువల్గా అది ప్రాబ్లం ఏముందో తెలియదు మేబీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి టర్మ్స్ కుదరలేదా లేకపోతే ఈ రెమ్యూనరేషన్ లో ఏమన్నా డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయి రెమ్యూనరేషన్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చినా అగ్రిమెంట్ వరకు వెళ్ళరు యాక్చువల్ గా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారంటేనే రెమ్యూనరేషన్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటారు లేదా వీళ్ళు తర్వాత కండిష
వాళ్ళు వచ్చి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారంటే అది కన్ఫర్మ్ కదా ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని అందులో ఉంటాయి మోస్ట్లీ అది క్యాన్సిల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటంటే ఈ పార్టిసిపెంట్ ఏదన్నా నాకు ఇలా కుదరట్లేదండి అప్పుడు ఒక వన్ వీక్ మధ్యలో ఇలా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తున్నాను లేకపోతే ఇంకోటో ఏదో ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అలా కుదరదమ్మా అని క్యాన్సిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే మరి క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత అగ్రిమెంట్ అనేది బిగ్ బాస్ ఒక పార్టిసిపెంట్ గా ఆ పార్టిసిపెంట్ దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటారు సో ఓకే లైట్ అని తీసుకోవాలా లేదు అంటే నష్టపరిహారం కింద ఎలా వాడుకోవాలంటారు దేనికి నష్టపరిహారం అంటే సో హండ్రెడ్ డేస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరే అనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మీ దగ్గరికి మీరు ఇన్ని రోజులు నాతో పాటు ఉండాలండి షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటారు సో సడన్ గా మీరు ఏంటంటే <laughs> ఇప్పుడు ఎవరైతే మీరు ఒక అమ్మాయి పేరు చెప్పారు ఆ అమ్మాయిని అడిగారు సరే ఆల్రెడీ నేను బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్తున్నాను అండి నాకు కుదరదని చెప్పి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ తను లాస్ అయినట్టే కదా మరి దాన్ని తను ఎలా క్యాన్సిల్ అయింది అనే దాని మీద కదా ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఒకసారి సైన్ చేశారు నాకు హండ్రెడ్ డేస్ చేస్తాను అన్నారు మళ్ళీ మధ్యలో మీరు మా చెల్లి పెళ్లి ఉంది నేను వెళ్లాల్సి వస్తాను లేకపోతే ఇంకోటి నాకు కుదరదు లేకపోతే నాకు ఈ కండిషన్ కావాలి ఆ కండిషన్ కావాలి అంటే అమ్మ మీరు వెళ్ళి ఆ పనులు చూసుకోండి అని చెప్పేస్తారు ఓకే కానీ ఇన్ కేస్ ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో ఇలా క్యాన్సిల్ చేశాడు ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పకుండా ఇన్ కేస్ బిగ్ బాస్ షో ఎవరైతే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటారో వాళ్ళే చెప్పారు అనుకోండి సో ఆ అమ్మాయి ఏం చేయాలంటారు సో తనకి బెనిఫిట్ వచ్చేసారుగా ఇప్పుడు తను అమ్మాయి ఎవరో యాంకర్ ఒక ఆమె ఉంది సో ఆమె కేసు పెట్టారు కదా ఆల్రెడీ రెడ్డి శ్వేతారెడ్డి శ్వేతారెడ్డి ఆమె కేసు పెట్టారు ఆల్రెడీ అవును సో ఇద్దరు అదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇద్దరికి ఎందుకు అలాగే రిమానింగ్ వాళ్ళు శ్వేతారెడ్డి నన్ను ఇట్లాంటి మాటలు అడిగారు అనే విషయం శ్వేతారెడ్డి చెప్పలేదు కానీ అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది అండ్ ఇండైరెక్ట్ గా ఏదో మాట్లాడారు అనేంత వరకు శ్వేతారెడ్డి చెప్పింది సో ఇండైరెక్ట్ అనేది కొంతవరకు మనం అర్థం చేసుకోవడాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండ్ మనం కట్ చేయడాన్ని బట్టి ఉంటుంది సి సొసైటీలో అండి ఆడపిల్లకి చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని జాగ్రత్తలు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా సో పిచ్చి వెదవలు లక్ష తొంభై మంది తగులుతానే ఉంటారు వాళ్ళని ఎలా కట్ చేయాలో ఎంతవరకు ఉంచాలో ప్రతి అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ నేర్చుకుంటారు జనరల్ పబ్లికే నేర్చుకుంటారు అట్లాంటిది బయటకు వచ్చి ఒక ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది లేకపోతే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద ఓషన్ సో రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ఇక్కడ సో అవన్నీ కూడా ఫేస్ చేయగలగాలి అవన్నీ కట్ చేయగలగాలి కొందరు కొందరు నవ్వుతు కట్ చేస్తారు కొందరు సీరియస్ గా కట్ చేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఆ వ్యక్తులు పట్టించుకోరు ఇట్లా ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఇట్లాంటి వాడు అంటే ఓకే అతను ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయరు ఆ ప్రాజెక్ట్ వదులుకుంటారు సో అట్లాంటి వ్యక్తులే మేనేజ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అనుకుంటారు సో బట్ అది కరెక్ట్ అని నేను అన్ను గాని అంటే వాళ్ళు చేసే పని కరెక్ట్ అన్ను బట్ ఇట్లాంటివి జరుగుతానే ఉన్నాయి ఇంకా అలా అవాయిడ్ చేసుకుంటా ఉండడం తప్ప ఇంక వేరే ఏముంది అండ్ ఈ అమ్మాయికి శ్వేతారెడ్డికి అంత సీరియస్ గా ఈ హెరాస్మెంట్ జరిగిందని ఆ అమ్మాయి చెప్పలేదు అంటే నాకు ఇండైరెక్ట్ గా అలా మాట్లాడారు బట్ నా ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేశారు సడన్ గా అనే దాని మీదే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడారు సో మరి హండ్రెడ్ డేస్ ఖాళీగా ఉండడం అంటే అంత ఆశమాషి కాదు అందులో ఈ లోపు వచ్చిన ప్రపంచాన్ని మనం వదిలేసుకుంటాం హండ్రెడ్ డేస్ వదిలేసుకుంటారు అనేది అప్పుడే జరగదండి ఎందుకు జరగదంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ మేం చెప్పేంత వరకు మీరు ఎవరికి చెప్పకూడదు అనేది ఉంటది ఓకే సో వీళ్ళు ఎవరికి అనౌన్స్ చేయరు నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిపోతున్నా హండ్రెడ్ డేస్ అవైలబిలిటీ ఉండను అనేది చెప్పరు ఓకే సో ఎవరైనా డేట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తే నేను చెప్తానండి జస్ట్ గివ్ మీ టైం అంటారు అది అనాలి కూడా లేదు లేదు నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిపోతున్నా అని అక్కడ ఆ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు అడిగితే లేదు నీ డేట్స్ నేను ఇయ్యను నేను హండ్రెడ్ డేస్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్తారా అంటే దాన్ని రివ్యూల్ చేస్తారా చేయడానికి లేదు కదా సో ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు వీళ్ళు బయట చెప్పడానికి లేదు సో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ పోయే ఛాన్సెస్ తక్కువ అంటే ఈమె ఇట్లా నేను తర్వాత చెప్తాను అనే లోపు వేరే ఎవరినైనా యాక్టర్ ని తను చూస్ చేసి లైఫ్ లో జరుగుతూనే ఉంటాయి జరుగుతూనే ఉంటాయి 
అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటది అంటే ఈ పలానా క్యారెక్టర్ కి ఈ రామ్ కి కావాలి అని అనుకుంటే సో మాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తారు రామ్ కి అనేవాడు హిమాలయాల్లో ఉన్న వాళ్ళు పట్టుకొచ్చేస్తారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సో పట్టుకొచ్చి చేయించుకుంటారు సో వెంటనే అంత ఈజీగా ఆల్టర్నేటివ్ ఇది చేశారు అండ్ మోర్ ఓవర్ తను యాంకర్ శ్వేతారెడ్డి అండ్ జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్ట్ అంటే అన్ని ఛాన్సెస్ పోయి ఉంటాయని అలా అనుకోవట్లేదు కానీ బట్ అగ్రిమెంట్ వరకు వెళ్ళి వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయడం అయితే మాత్రం పొరపాటే అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ తప్పే కానీ దానికి రీజన్స్ ఏంటనేవి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో కొంతమంది మా నోట్లో నుంచి ఇలాంటి మాటలు కూడా వింటున్నాం బిగ్ బాస్ ని ఎంతవరకు మీరు సాటిస్ఫై చేయగలరు అని అమ్మాయిని అడిగినట్టు కూడా మాటలు బయటకు వస్తాయి అంటే నిజంగా అలాంటి మాటలు వచ్చాయి లేదా వీళ్ళు కల్పిస్తున్నారంటారా ఎంతో కొంత లేకపోతే అలా మాట్లాడరు ఓకే మేబీ ఉండి ఉండొచ్చేమో అలా అడిగి ఉండొచ్చేమో బట్ వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో అడిగారు అనేది తెలియాలి సో మేబీ ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అని అంటే మేబీ గేమ్స్ లో అలాగే తన తను యాక్టింగ్ ఆ ప్రూఫ్ లో అనుకోవచ్చు మేబీ కమిట్మెంట్ గురించి అని చెప్పి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు వాళ్ళు ఎంతవరకు అంటే మాక్సిమం నేను ఐ పెర్ఫామ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ అని అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో తెలుస్తారు కదా ఇవి పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఆ మాటలు అని ఉండొచ్చు అని ఉండొచ్చు కదా ఐ విల్ పెర్ఫామ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ అని కనుక వీళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడతారో తెలుస్తుంది కదా సో మనమే ముందుగా మనమే ఒక నేటివ్ మైండ్తో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమన్నా సి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సఖ్యత సరిగా లేకపోతే రామ అన్నా కూడా అదిగో నన్ను రమ్మన్నాడు అన్నట్టు ఉంటుంది సో అవి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు మీరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కావచ్చు వెళ్ళబోతున్నప్పుడు కావచ్చు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన అంటే వెళ్ళక ముందే వీళ్ళు కండిషన్స్ పెట్టాలండి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ లో చూసాం చాలా వరస్ట్ గేమ్స్ వరస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మంచిగా వీళ్ళు ముందే చెప్పాలి ఇట్లాంటి టాస్క్ అయితే నేను రాను సో మీరు సిన్సియర్ గా ఉండండి సీరియస్ గా ఉండండి ఏం ప్రాణం పోతుందా బిగ్ బాస్ లేకపోతే కాదు కదా ఎందుకు వీళ్ళు ఇదిగా చేయాల్సి వస్తుంది లేదా ఏదైనా ఉంటే నేను నాగార్జున గారితో చెప్తాను అనే భయం అనేది వాళ్ళకి పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు మీరు కింద నుంచి స్టూడియో పైకి వచ్చేలోపు మిమ్మల్ని లిఫ్ట్లో తీసుకొచ్చిన ఒకడు ఇక్కడ ఇంకొక కెమెరామ్యాన్ ఉంటారు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు కెమెరామ్యాన్ అతని తత్వం బాగోక మిమ్మల్ని ఏదైనా మాట అని ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన ఈ సుమన్ టీవీ తప్పు చేసినట్టు కాదు నే అనేది అర్థమైందా సో ఆ కెమెరామ్యాన్ గురించి ఆ సుమన్ టీవీ యాజమాన్యానికి మీరు తెలియజేస్తే వాళ్ళు అతన్ని పీకేయడం లేకపోతే ఇంకోటో ఏదో ఒకటి చేస్తారు అదర్వైజ్ వాళ్ళు కూడా అదే తప్పు చేస్తే అప్పుడు బయటకు వచ్చి ఆర్గనైజేషన్ మీద ఆర్గనైజేషన్ మీద మీరు బ్లేమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది చెయ్యొచ్చు సో బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీకి సంబంధించి పార్టిసిపేట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఎలా అయితే కండిషన్స్ పెడుతున్నారో మీరు ఇలా చేయాలి మీరు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మేము చెప్పింది మాది మీకు ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్నా కాకపోయినా చేయాలన్నట్టే ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్ అడుగుతున్నారో సో వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి గేమ్స్ అయితే మేము ఆడమండి ఇలాంటివి అయితే మీరు యాక్సెప్టెడ్ టు ప్లే అన్నట్టు మాట్లాడుకోవాలి అంతే కదా అంతే కదా సో అలా చేస్తే అందరు చూడగలుగుతారు ఈవెన్ విత్ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ అండి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ చూడాలంట అవును రాంగి గారు మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మా స్టూడియోకి వచ్చి స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్యూ సో మచ్ అండి సో వి ఆర్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్